The sun rises over Colombia's magnificent eastern plains. The farm La Fortuna wakes up and the chores begin. Breakfast is prepared. Animals must be fed. From the outside, it looks like just another of the countless farms that dot Colombia's countryside. But these men and women say their farm is unique. Most of the 100 people who live and work here are former enemies, ex-fighters from Colombia's civil war. In the violence, they fought each other, but now in peace, they work together. Yo me atrevo a decirlo acá que no hay un proyecto similar en Colombia que albergue familias de FARC, ELN y AUC en un solo proyecto productivo, no un proyecto a corto plazo ni a mediano plazo, sino a largo plazo. They hope that their farm can be a model for the future of Colombia. Con la idea de mostrar, ¿no? De, de, ¿no? Casualmente se vuelve un ejemplo porque sí pueden haber más más proyectos, pueden haber eh, otras clases de, de, de proyectos de personas en proceso de reintegración. Old grudges have been so buried, even romantic relationships have blossomed between the old enemies. Porque finalmente resultaron saliendo parejas de un desmovilizado de guerrilla con una con una desmovilizada de AUC o viceversa. Even as these men and women have started on a new life, some still judge their histories. Y se enteran de que esas piñas las están produciendo los desmovilizados, muy fácilmente les cierran las puertas. Dicen, no, qué pena, pero no es básicamente porque tengan de verdad sus compromisos, sino es por no darle la oportunidad a uno, porque sienten desconfianza, porque sienten miedo. What to do with ex-fighters is one of the biggest questions facing Colombia. Since 2003, nearly 60,000 combatants have laid down their weapons. Some, like those here in La Fortuna, have created successful new lives. Uno, dos, tres. Others have returned to the gun, taking their skills in killing to the cocaine cartels. Others have been murdered. But the question is urgent. If the government signs a peace deal this year with the largest guerrilla group, tens of thousands of new guerrillas could be laying down their arms and trying to return to society. Humberto Fernandez was a member of Colombia's far-right paramilitaries until the group disbanded in 2005. After a life in the militia, Humberto found civilian life difficult. Es muy difícil porque cuando se tenía el poder y cuando se tenían las armas, Simplemente no, uno, uno no pedía ni siquiera el favor, uno daba la orden. Yo andaba en un carro fino, un carro que tenía cómodo para andar, cargaba mi fusil, cargaba incluso plata en una maleta. He wanted to start a farm and was looking for as many workers as possible. A friend suggested he meet with his old enemies, ex-rebels. Pues nos pareció como una idea muy loca en el momento porque no lo veíamos por ningún lado que nos reunieran y mucho menos que nos pudiéramos mezclar en el tema de negocios y que pudiéramos llegar a ser socios, aun cuando existía como ese odio de muchos años de enemigos. Ese proceso y empezamos a descubrir que en esas otras personas igualmente habían otros seres humanos iguales a nosotros y ellos también vivieron la misma experiencia. They started the farm from scratch. To this day, it still lacks infrastructure, like running water. For irrigation, they must connect the pipes to the nearby river. From the beginning, there was one unbreakable rule. No vamos a hablar de historia. O sea, de dónde operaba yo, qué hacía y por dónde estuve, y a quién le hice o a quién no le hice. No talk of personal histories was meant to avoid bad blood, but it also represented the new life the men were embarking on. Since then, they've had no problems between the workers. No ha habido un problema dentro de los dentro de los miembros de, de acá de la empresa, ninguno con ni digamos de los de izquierda con los de derecha ni los de derecha con izquierda.
Dehe Lopez was one of the founders of the farm, a former rebel of the FARC. A los 20 años ingreso a la, a la guerrilla y a los 30 años me retiré del, del grupo, me deserté y llego a, a esa conclusión de por eso yo, yo qué hago aquí, yo soy un tipo inteligente, capaz y, y yo puedo hacer otras cosas y estar perdiendo mi tiempo acá. At first, a life of peace was hard for him, too. Después de 10 años en, en un grupo, llega a la sociedad como que no sé de nada, no sé qué hacer, no, porque en realidad las oportunidades a ustedes las dan, pero en el momento de que se dan de cuenta de que usted fue de un grupo, uy, qué miedo. He realizes that many demobilized have returned to crime but asks that Colombia put aside its prejudices and treat each ex-fighter on his or her own merits. Life isn't easy for the demobilized in Colombia. The police say that around 3,000 or 5% of those who have laid down their arms have been killed. Some for past vendettas, others because they returned to the underworld. No deja uno de tener si eh, ese temor de no sé qué vaya a pasar conmigo. Cuando nosotros eh, eh, recién nos desmovilizamos, empezaron a, a, a matar selectivamente muchachos. For Deje, Reconciliation is what Colombia needs after more than half a century of a brutal civil war. Esto ha traído también mucha reconciliación, porque cuando una persona llega y dice, uy, no vecino, la verdad a mí me daba miedo venir aquí por lo que la gente comenta a los alrededores. Entonces lo bonito es cuando vienen, hablan con nosotros y se dan cuenta de que en realidad aquí hay personas común y corriente, trabajando, que, que lo que queremos es, es trabajar. And just like here at the farm, both sides must forgive their enemies and ask for forgiveness. La reconciliación se, se trata de, de, de perdón tanto de los unos como de los otros. Porque a mí me sirve muchísimo más un amigo que un enemigo. Yo con un enemigo, ¿para qué? ¿Para qué enemigos? Usted no, usted no lo necesita, en cambio los amigos sí. Los amigos son muy importantes en, la, en el camino y más en el camino que estamos nosotros. Deja has no regrets leaving the war behind him. La vida civil es muy sabrosa, muy hermosa y usted siente como, como ese aire fresco de la tranquilidad de que usted no está recibiendo órdenes, de que usted trabaja y se gana su, 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 su salario, su platica y se la gasta como usted quiera, con quien usted quiera, eh, con esa libertad de decir me voy a ir a visitar a un familiar. Nosotros somos desarrimados, yo el hombre déjelo porque... The experiences of this farm could be much more relevant in the coming months. Colombia is embarked on its most important peace process in decades, a final deal with the largest guerrilla group, the FARC. Tens of thousands of fighters could be laying down their arms. He worries that the prejudice that he faced could affect the future of the peace deal. Me parece a mí que, que la intención de, 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 de ellos era sacar un poco de... de, de de gente que estaba en armas y tratar como de, 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 de meterlos a la, a la sociedad, pero dejémoslos ahí que se defiendan como pueda. Eso es un gran error porque resulta que la gente que está acostumbrada a conseguir lo que necesiten por medio de las armas, en el momento de que no tengan empleo, de que no sepan qué hacer en la ciudad, dicen, no, pues yo me voy a buscar donde me gano la comida más fácil, donde me gano la vida fácil. Cojo otra vez un arma y, y ahí, ahí tengo que hacer. These demobilized say that they've changed, and now they need Colombia to change, to leave behind its prejudices. El problema que tenemos nosotros como, como reinsertados es la misma sociedad con un estigma tan fuerte que tiene y con un rechazo y como yo no le doy una oportunidad más porque esta persona se equivocó o sencillamente porque este se equivocó lo cojo y le doy piedra y lo acabo está bien pero también tienen que reconocerle a uno que reconocí en mi momento que me había equivocado y que di un paso para eh, resarcir ese daño 
y decir hasta aquí llego, ya no vuelvo a hacer más daño, voy a iniciar y voy a empezar una nueva vida. Pienso que la reconciliación, más que quitarle el arma a una persona y traerlo a una sociedad, es darle oportunidades porque, y crearle un arraigo. Cuando yo tengo un arraigo en la sociedad civil, cuando yo tengo un, un, un compromiso, tengo un empleo, cuando yo tengo una empresa por cual preocuparme, yo no pienso en volverme a, a, a delinquir o volver a la guerra. It's a lesson they've learned here in La Fortuna. They hope the rest of the country will soon catch up.